द्वारका भाई साहेब आप कहना क्या चाहती है जरा साफ साफ कहिए ना खंडेराव ने क्या किया है और अहिल्या तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है बात क्या है मुझे भी तो पता चलनी चाहिए पक्का साहेब अब अब भी नहीं समझे आप ही की देखरेख में आपके साचे में ढलकर ही अहिल्या बड़ी हुई है समझदार बुद्धिमान शांत निडर जिम्मेदार जो लड़की राजपाट का काम बिना अनुभव के करते हुए जरा सा भी नहीं घबराई उस लड़की के होशो हवास हमारे खंडेराव ने एक रात में ही उड़ा दी ना काम में ध्यान है ना किसी की बात पर दिल दिमाग सब चुरा लिया युवराज ने <laughs> द्वारका भाई साहेब अहो का है हाँ? आप सास है इसकी सहेली की तरह छेड़ना अच्छी बात नहीं है <laughs> <laughs> बहुत दिनों बाद मौका मिला है सताने का उसे हम छोड़ दे इतनी शराफत अच्छी नहीं <laughs> <laughs> बिल्कुल सही कहा द्वारका तय नहीं ये चेहरे का उड़ा उड़ा रंग ये जगी जगी आंखें <laughs> रात निकल गई लेकिन चेहरे पे कहानी का निशान छोड़ गई है ना <laughs> लेकिन पढ़ने वाले पढ़ ही लेते है ना बाना तय हर को भाई साहेब आप भी <laughs> अहिल्या सब मिलकर मेरी सीधी सारी सुनवाई को छेड़ रहे हैं ना लेकिन अहिल्या तुम्हें इनकी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है <laughs> अहिल्या तुम्हें ऐसे देखकर मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई है आज बहुत खुश हूं मैं क्योंकि तुम और खंडेरा दोनों खुश हो बचपन की दोस्ती को अच्छी तरह से निभाकर घर गृहस्थी के जीवन में तुम दोनों कदम रख रहे हो खंडोबा देव से प्रार्थना करूंगी मैं कि तुम्हारी जोड़ी आदर्श जोड़ी बन जाए तुम्हें कभी किसी बात की तकलीफ ना हो आदर्श जोड़ी बनने के लिए आदर्शों का होना भी तो जरूरी है सासू भाई और बुरी नजर तो शायद लग चुकी है पर कैसे बताऊं आपको ना मुझसे कहा जाएगा ना आपसे सहा जाएगा अहिल्य आज इतनी परेशान और घबराई हुई क्यों लग रही है क्या बात है सरदार के पद की परीक्षा के लिए मल्हार सरकार खुद उपस्थित होने वाले हैं ऐसा बरसों बाद हो रहा है और कारण सिर्फ ये है कि परीक्षित तुम्हारा दोस्त है क्या दादा आप अभी तक बाबा साहब को ठीक तरीके से पहचान नहीं पाए बाबा साहब खुद परीक्षा के समय मौजूद होंगे क्योंकि हमारे फैसले और हमारे चुनाव में खामियां निकालने का काम उनसे बेहतर कोई और कर ही नहीं सकता चले यहां खड़े रहो मेरे पास बैठो बाबा साहब से तुम्हारी नाराजगी अब तक कम नहीं हुई ना दादा हमें इस बारे में कोई बात नहीं करनी ठीक है मत करो मगर ऐसा नहीं है कि हम तुम्हारी तकलीफ नहीं समझते सच कहूं तो जब मल्हार सरकार ने तुम्हें गुरुकुल भेजने का आदेश दिया था 
तब मुझे भी बहुत दुख हुआ था बुरा भी लगा था मगर तुम्हारे जाने के बाद उनका जो रूप देखा मैंने जिस हाल में थे मल्हार सरकार वो वो तुम नहीं समझ सकते क्योंकि खंडे राव तुमने वो नहीं देखा तुम सिर्फ अपना दर्द जान सकते हो खंडे राव लेकिन पिछले सात साल मल्हार सरकार की जिंदगी पर खुशियों से भरी हुई नहीं थी बड़े से बड़े त्योहार या उत्सव पर भी तुम्हारे पास ना होने का दर्द उनकी आंखों से झलकता था तुम्हारी कमी कदम कदम पर महसूस की उन्होंने मैंने खुद देखा है खंडे राव रात के अंधेरे में अकेले मल्हार सरकार को बिलख कर रोते हुए अपने बेटे की याद में खैर अब तुम वापस आ गए हो तो शायद धीरे धीरे तुम्हें भी उनके प्यार का एहसास हो जाएगा लेकिन तब तक के लिए मेरी बस एक बात याद रखना गुस्सा जाहिर करने का एक सही वक्त और सही जगह होती है खंडे राव चार लोगों के बीच तुम सिर्फ खंडे राव नहीं हो मल्हार सरकार के बेटे हो मालवा के युवराज हो इसलिए सबकी नजर तुम पर ही रहेगी और इतना तो तुम भी समझते हो कि अपने परिवार वालों और अपनों के मान सम्मान का ध्यान अगर हम नहीं रखेंगे तो कोई दूसरा क्यों रखेगा गहरों के सामने अगर हम एक भी गलत शब्द कहेंगे ना तो लोग उसके आगे पीछे दस शब्द जोड़ देंगे और अगर ऐसा हुआ तो ऐसा ना हो ये तुम्हें ध्यान रखना होगा बड़ा भाई होने के नाते मैं तो बस सलाह दे रहा हूं उम्मीद है तुम इस बात का बुरा नहीं मानोगे आपकी बात का बुरा नहीं मानेंगे दादा लेकिन बाबा साहेब आपको भी अपना धर्म पुत्र मानते हैं ना उसी रिश्ते के नाते यही सलाह आप उन्हें भी क्यों नहीं देते कि घर वालों की इज्जत का ख्याल पहले घर के लोगों को ही रखना पड़ता है समझाइए उन्हें कि कम से कम बाहर वालों के सामने तो हमसे इज्जत से पेश आए ताली दोनों हाथों से बचती है दादा सब्जी काटने से पहले अच्छी तरह से धोली है ना ठीक है अहल्या अब खंडराव आ गया है तो राजपाट के काम से तुम्हें मुक्ति मिल गई है ना हम्म हम्म फिर अब पहले जैसे वाड़े की जिम्मेदारी संभालो और मुझे इस सब में से आराम दे दो खंडेरा और राज्य संभाले तुम बाड़ा संभालो और मुझे चिंता मुक्त होकर आराम कर दे दो ही? कितने आराम से सारी जिम्मेदारी अपने बहू बेटे को सौंप दी अक्का साहब ने जैसे परिवार में और कोई है ही नहीं हमारी बेटी सीताबाई और जावे साहब तो किसी गिनती में आते ही नहीं ना मतलब मुझे पहले गौतम रानी सरकार का हुक्म मानना पड़ता था अब अहल्या की गुलामी करनी पड़ेगी अक्का साहब मुझे नहीं लगता मल्हार सरकार इतनी जल्दी अहल्या को राजपाट की जिम्मेदारियों से मुक्त करेंगे क्यों नहीं मैं मैं बात करूंगी सरकार से होतर अहिल्या सुन रही हो ना तुम्हें भी अपनी सासू बाई का साथ देना होगा खुद से कहना होगा बड़े सरकार से कि मुझे तो राजपाट के काम में कोई दिलचस्पी है ही नहीं मैं तो बस आपकी मदद कर रही थी है ना हाँ बिल्कुल अहिल्या ने पहले ही कहा था मुझसे खंडेराव के आने के बाद दरबार के काम से मुक्त होकर वो घर संसार संभालें और अहिल्या अपना वचन निभाना अच्छी तरह से जानती है 
अहिल्या ये क्या खंडेरा अभी अभी तो अहिल्या यहाँ आई है और तुम उसके पीछे पीछे चले आए और कोई काम नहीं करने दोगे क्या अहिल्या को नहीं नहीं छोटी आई साहब ऐसी कोई बात नहीं है वो दरअसल हमें कुछ काम था अहिल्या से अहिल्या हमारे साथ शस्त्रशाला आ रही हो ना आज परीक्षित की परीक्षा है वहां अहिल्या आकर क्या करेगी तुम हो तुम्हारे बाबा साहेब है क्या इतना काफी नहीं जो तुम अहिल्या को भी साथ ले जा रहे हो ससु भाई बस आज का एक दिन और दे दीजिए हलवा बन गया है कुछ और काम होगा तो मैं बाद में आकर कर लूंगी लेकिन अभी मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है गलत मत समझना सासू भाई ये राजपाट संभालने की आदत या लालच नहीं है मुझे तो इस बहाने छोटे सूबेदार जी के साथ रहना है ताकि उनसे बात कर सकूं। इससे पहले कि ये बात फैले मुझे उन्हें संभालना होगा पहले चले तो बड़े विश्वास के साथ कहा था आपका साहब कि अहिल्या ये सब छोड़कर घर गृहस्थी और रसोई संभालना चाहती है देखकर लग तो नहीं रहा वो तो इस इंतजार में बैठी थी जैसे कि कब खंडेरा बुलाने आए और उसे मौका मिल जाए यहां से जाने का हमने कहा था ना आपसे अक्का साहब सत्ता का नशा बहुत खतरनाक होता है किसी के सर चढ़ गया तो फिर उतरता नहीं आपने देखा एक बार भी मना तक नहीं किया अहिल्या ने तुरंत चली गई अब खंडेराव के बुलाने का ये असर है तो फिर कल को बड़े सरकार कोई जिम्मेदारी दे दे तो क्या अहिल्या मना कर पाएगी कभी नहीं अक्का साहब वचन का मान रखने के दिन गए आपकी सुनवाई अब आपका साथ नहीं देने वाले नाराज होना हमसे जानते हैं तभी तो तुम्हें लेने रसोई तक हम खुद चले आए ताकि तुम आई नाराजगी दूर कर सके चाहते तो हम किसी सेवक को भी भेज सकते थे अहिल्या हमें समझ नहीं आ रहा है कि तुम इतनी छोटी सी बात को लेकर मैं भी आपके साथ शस्त्रशाला जाने के लिए नहीं आई हूं कहीं और ले जाना चाहती हूं आपको कहा
प्रणाम काका प्रणाम पुजारी जी सुखी रहो काका हम दोनों यहाँ अकेले में बैठकर प्रार्थना करना चाहते हैं हाँ क्यों नहीं पहले बच्चे नहीं हैं हम बालिग हो चुके हैं और हमने कहा ना तुमसे कि इस आदत को छोड़ना अब हमारे बस में नहीं है और ऐसा कौन सा अनूठा काम कर रहे हैं जो तुम हमें यहाँ इस तरह समझने की कोशिश कीजिए छोटे सुबेदार जी काम अनूठा नहीं इसलिए तो आपको शोभा नहीं देता जो हर इंसान कर रहा हो वही अगर आपने किया तो क्या अंतर रह जाएगा उनमें और एक युवराज में मेरी बात ध्यान से सुनिए ये परिवार ये राज्य प्रदेश मैं आपकी अहिल्या हम सब आपको निर्दोष और निष्कलंक देखना चाहते हैं हर किस्म की बुराई से अलग एक साफ सुथरी छवि वाला युवराज और शराब की लत तो वैसे भी अच्छी नहीं है किसी के लिए अच्छी नहीं है जिसे तुम लत कह रही हो वो शौक है हमारा खुशी और सुकून मिलता है हमें और ऐसा तो नहीं है कि हम शराब के नशे में पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं दिन रात बस नशे में डूबे रहते हैं खंडेराव की बहादुरी उसकी विद्वता शस्त्र कौशल और व्यक्तित्व इतना कमजोर और खोखला नहीं है अहल्या की शराब की चंद बूंदों में बह जाए लुप्त हो जाए लेकिन छोटे सुबेदार जी मैंने आपको जिस हालत में कल रात को देखा ना वो तो क्या अहल्या ऐसा कौन सा गुना करते हुए देख लिया तुमने हमें रात की तनाई में अकेले बैठ शराब पी रहे थे अपनी खुशी के लिए उससे किसी और को क्या मतलब और ऐसा तो है नहीं कि हमारी कोई कमजोरी किसी के सामने आ गई हो एक युवराज की निजी जिंदगी से किसी को कोई सरोकार नहीं होना चाहिए और अगर है तो ये उसकी समस्या है हमारी नहीं छोटे सुबेदार जी किसी भी चीज पर जरूरत से ज्यादा निर्भर करना इंसान को कमजोर बना देता है और आपने खुद ने माना कि ये आदत अब आप छोड़ नहीं सकते आप समझ रहे हैं ना किस तरह से इस नशे ने आपको गुलाम बना लिया है जरा सोचिए छोटे सुबेदार जी आगे जाकर ये जहर आपको कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है अगर समय रहते आपने इसे मुंह नहीं मोड़ा तो... तुमसे बहस करने का ना तो हमें शौक है और ना समय है हमारे पास इस बारे में बात करने की हर कोशिश सिर्फ बहस में ही खत्म होगी इसलिए कोई फायदा नहीं भगवान के आगे झूठी कसम नहीं खा सकते हम चाहे तुम्हारी नजरों में कितने ही बुरे क्यों ना बन जाए सिर्फ मैं ही जानती हूं आप मेरी नजर में क्या है छोटे सुबेदार जी लेकिन समझ नहीं आता कि आपको कैसे समझा आपको शराब के साथ नहीं देख सकती मैं अहल्या देखो तुम रोना नहीं हम इतने सालों बाद मिले हम सच में नहीं चाहते कि तुम्हें किसी भी ऐसे कारण से दुख पहुंचे जो जो हमारे बस में नहीं है तुम्हारी आंखों में आंसू देखना हमें बिल्कुल पसंद नहीं है अहल्या तो मेरी बात मान क्यों नहीं लेते आप जब से तुम्हें समझने लगे हैं सिर्फ तुम्हारी ही तो बात मानी है हमने इस बार तुम हमारी बात मान लो हम जो है जैसे हैं वैसे ही स्वीकार क्यों नहीं कर सकती क्यों बदलना चाहती हो मैं अहल्या हम तुम्हें दुखी नहीं देख सकते लेकिन हम इस आदत को भी नहीं छोड़ सकते तो मर्जी तुम्हारी है कि हमारी इस आदत को नजरअंदाज करके हमारे साथ खुश रहना चाहती हो या हमारी इस आदत की वजह से दुखी रहना ही पसंद है तुम्हें फैसला अब तुम्हारा है खैर हमें छतशाला जाने में देर हो रही है 
तुम भी आ रही हो या नहीं प्रणाम छोटी रानी साहेब आपका घोड़ा मानिक सुबह से बहुत बेचैन है भालजी भाव ने कहा है आप आकर देख ले तो अच्छा होगा ठीक है मैं आती हूँ सच कहा आपने मेरी मर्जी मुझे ही करना होगा फैसला आपसे नाराज होकर देख लिया विनती करके देख लिया शिवजी का हवाला देकर देख लिया कुछ नहीं हुआ ना अब अपनी मर्जी पता नहीं पड़ेगी For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.